Türkiye'nin en büyük adası Gökçe Ana'dan hepinize merhaba dostlar. Midilli'den geldiğimiz gibi ayağımızın tozuyla atladık geldik Gökçe Ada'ya. Gökçe Ada ilklerin ve enlerin adası. Anlatayım bir kere Türkiye'nin en büyük adası. Bozcaada'dan yaklaşık 8 kat büyük bir ada. 2. Anadolu'nun en batı ucu burada. 3. Türkiye'nin değil dünyanın ilk ve tek Çitta Slov yeri. Neydi Çitta Slov? Sakin şehir felsefesi. Yaşamın, yaşamdan zevk alınacak hızda yaşandığı yerlerde. İşte burası da öyle bir yermiş. Geldik şimdi Tepeköy'de başlıyoruz Gökçe ada gezimize. Tarihi bir çınarın, yüzlerce belki binlerce yıllık bir çınarın altında bir şeyler içeceğiz. Tepeköy'ü göreceğiz. Sonra Gökçe adayı efendim önce köy köy buldukça koy koy gezeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki keyifli bir Gökçe Ada gezisi olacak. Kameranın arkasında sevgili Buket bu sıcaklarda yorulacak ama neyse. Kahveler, çaylar benden Buket sorun yok. Oh, okay. Umarım siz de keyifle seyredersiniz. Hadi bakalım Türkiye'nin en sıcak gününde, en büyük adasında bize keyifli gezmeler. Buyurun. Hadi. Çınar'ın orada, o tarihi Çınar'ın altından Sema Direk Adası'nı izledik. Evet. Küçük bir parantez açayım bu arada. Sema Direk. Eski Türk denizciler, böyle eski kadim inanışlarda Sema'nın direği anlamına gelen Sema Direk ismini vermişler o odaya. Hala bir Sema Direk diyoruz. Çok yüksek ama çok ya. Çok yüksek yani, bayağı çok yüksek güzel. bir adam. Çınar'ın orada değil mi? Keçiler var, Buket keçileri Keçi. besledi orada. Evcil ya, evcil, evcil. olmuş. Ha, böyle geliyor bayağı muz kabuklarını evet. falan Şimdi yiyor. Kafenin kedisi gibi, kafenin evet. keçileri var. Çok tatlılardı. Şimdi de köyün içerisindeyiz. Bu köy bir eski Rum köyü. Hatta işte buradan giden Rum halk artık 14-16 Ağustos'ta burada bir Meryem Ana ritüeli yapılıyor. Evet. Onun için tekrar Yunanistan'dan buraya geliyorlar ve burası bayağı güzel bir çok güzel panayır olacak. alanına dönüyor. Evet. Ee, burada tavernalar da var. Tavernalar. Ünlü Meraklis karşımızda. Barba Yorgo var kapı Barba girişinde. Barba Yorgo. Bir de Angelikis galiba. Yanlış söylemiyorum. Umarım. Biz nerede oturuyoruz onu söyledik mi? Madam'ın asmalı kahvesinde. Gölgeydi, serindi. Evet. Burada bir Türk kahvesi, bir soda molası verdik. Evet sahibi de çok tatlı. Sen içeride kurabiyelere de gömüldün. Biz burada evet bir kavala kurabiyesi dedim. Aa biz yapıyoruz işte yumurta yok falan vesaire deyince. Böyle tadına bak gerçekten çok hafif evet, tavsiye güzel. ediyorum. Hesabımda paylaşacağım diyeceğim ama reklam diyorsun. Aa artık. sen tabii ne zaman Buket video başladı iki dakika oldu ve reklam yapmadın. Hayır ya falan dermişim. Aşağı yazayım Instagram hesaplarını da oradan takip edebilirsiniz. Biz şimdi Tepeköy'den yavaş yavaş başka köylere doğru evet. akmaya devam edeceğiz. Akıştayız. Akıştayız. Hadi bakalım efendim. Tepeköy'de çok fazla Rum yaşıyor dedim sizlere. Aslında burada, bu adada Rumlar yüzyıllar boyunca hayatlarını sürdürmüşler. Ta ki 1970'te İmroz olan adanın adı Gökçe adı olarak değiştirilene kadar. Aslında sadece adanın adı değişmiyor tabii ki. Siyasiler, siyasi çıkarları yüzünden hangi tarafta olursanız olun belli emel besleyenler ne yazık ki halka büyük bir sorun teşkil ediyor. Bunu her iki taraf için de söylüyorum. Siyasilerin politikaları yüzünden olan bizim gibi dost yaşayan halkı oluyor. Altında herhangi bir kötü niyet olmayan, sadece düzgünce kardeşçe yaşamak isteyen halk eziliyor. Politikalarla buradaki Rumlar artık buradan gitmek zorunda kalıyorlar. İstimlaklar, eğitimde engeller veya başka sebeplerden dolayı. Merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Adanın adı neden İmrosken Gökçe Adaya dönmüş? Burada neler yaşanmış? Çünkü ben işte ne söylesem belki taraftan da ee, yüksek sesle bana karşı çıkanlar olacak. Ben o konulara çok girmeyeceğim ama adanın yüzyıllar boyunca İmroz olan adı, e, Pir Reis'in bile kitabı bahriyesinde İmroz olarak bahsettiği ada bir anda oluyor Gökçe Ada. Birçok şey değişiyor. Ama bugün şimdi görüyoruz ki sokaklarında dolaşırken gene e, Rumlar burada, Yunanistan'dan gelmişler. 14-16 Ağustos'ta burada Meryem Ana'nın panayırını yapıyorlar. Gene toplanıyorlar, evlerine dönüyorlar. Barba Yorgo. O girişte mekanı var. Bu Tepeköy'ün gelişmesinde, tekrar Rum halkın buraya dönmesinde, kardeşçe bir ortam oluşmasında büyük emeği varmış araştırdığım kadarıyla. Bizzat tanışmadım. Ama işte diyorum ya gezdiğimiz yerin tarihini de biraz bilmemiz gerekiyor. Evet plajları güzel, köyleri güzel ama aslında altında ne trajediler yatıyor olabilir. Ee, ondan biraz bahsetmek istemiştim size burada. Geldik kiliseye, kilisenin gölgesinde onu anlattım. 
ve gezimize devam edelim efendim. Şimdiki durağımız adanın en batı ucu Uğurlu. Atladık, güzel yollardan geldik Uğurlu'ya. Önce bir Uğurlu'nun plajına indik, bir denizi gördük. Gizli Liman diye bir yer var. Uğurlu plajının en sonundan böyle hafif yürüyerek gitmeniz gerekiyor. Biraz keçi yolları gibi. Küçücük yerler, araba girmiyor. Oradan geçip muazzam bir denize geliyorsunuz. Buket orada yüzdü. Biz tabi kamera, video derken yüzemedik. Ama Uğurlu'nun içinde güzel bir gözlemeci bulduk. Ve kelle paça söyledik. <gülüyor> gözlemeci bulduk ve kelle paça söyledik. Çünkü Ama çok ben. iyi. Buket <gülüyor> istedi bunu. Çok iyi yapmışlar. Böyle ufak bir gözleme yeri köşede. Gelirseniz burada gözleme de yiyebilirsiniz. Şimdi gözlemesinin tadına bakmadım ama kelle paça on numara. Eline sağlık abi. Ömer abiyi buluyorsunuz. Ömer abi. Ömer'in adı da Ömer'in yeri. Böyle Ömer abi. Kelle paça içebilirsiniz. Bakın yazın sıcağında bile yormuyor. Şimdi Uğurlu plajını gördük. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Bir çay içeriz. Karşıda çay bahçesi gibi bir yer var. Sonra Zeytin köye gideceğiz. Adanın ortasına doğru gidiyoruz. Daha göreceğimiz çok yerler var. Hadi o zaman. Ne diyoruz hep? Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Buyurun zaten. Burada gözlemelerimiz gelecek. Belki Buket, onu çekeriz. <gülüyor> Çıktık Uğurlu'dan 5 dakikalık yolculukla geldik Dereköy'e. Şimdi Dereköy'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü zamanında insanlar burayı terk etmeden önce Türkiye'nin en büyük köylerinden biri sevgili dostlar. Nasıl yani anlatayım. Buradaki Rum halk burayı terk etmeden önce burada birkaç sinema var. Bakın köyde 20'den fazla kahve var. Binlerce hane artık köy denemez kasabaya doğru evrilmiş yani. Piri Reis dedim ya size hani. Gökçeada'dan bahsediyor İmroz diye. Bu adada da iki yerden bahseder. Bir tanesi Kaleköy. Biz dün gittik videoda yok ama size göstereceğim. İkincisi de burası Dereköy. O kadar büyük bir yer. Adanın o zamanki merkezi. Ama anlattım size Tepeköy'deyken. Ne yazık ki buradaki halk burayı terk edince köy gördüğünüz gibi çok az bir nüfusun yaşadığı, çok fazla işletmenin olmadığı var tek tük pansiyonlar işletmeler bir yer haline gelmiş. En batıyla en e, mer şehir merkezi arasında yol üstünde bir yer. Ekstra bir yere girmiyorsunuz. Şimdi biraz köyü dolaşacağız. Çamaşırhanesi var. İşte o zaman insanlar buraya çamaşırlarını yıkamaya geliyorlarmış çamaşırhane. Evde yok öyle tıkala içine bas tuşa. <gülüyor> Çamaşırları yıkıyorlar. Orada da gün gibi meyveler, yemekler, bilmem neler bir sürü güzellik. Köyü dolaşalım. Siz kendiniz göreceksiniz benle beraber. Ben de ilk defa geldim. Ben de göreceğim. Bakalım zamanının büyük köyü, şimdinin hayalet köyü nasıl bir yermiş. Buyurunuz efendim. Süper sakızlı muhallebi. Dostlar şimdi geldik Zeytinliköy'e. Zeytinliköy adanın en meşhur ve en eski köylerinden bir tanesi. O yüzden de birçok pansiyon, işletme, kafe var ve çok güzel de muhallebiler var. Biz şimdi sıcak kahve diye bir yere geldik. Dinleneceğiz artık. Bittik çünkü bitin gün. Burası da bir eski Rum köyü tahmin edeceğiniz gibi ve bu adanın önemli bir kişiliği var. Ee, Rum Ortodoks Hristiyanları için birinci Bartolomeos Patrik ilan edilen 91'de bu köyde doğuyor efendim. Şimdi biz köye geldik. Köyle ilgili bir ufak bir şey söyleyeyim. Arabayı girişte park ediyorsunuz. Böyle eski e, taş kaldırım sokakları olan köylerde içeri araba sokmuyorlar. Kapının önüne park ediyorsunuz ve yürümeniz lazım. Bebek arabasıyla gelecekler için biraz sorun. Mesela biz Aras'la gelmedik buraya. Eğer Aras bizle gelseydi bu yokuşlarda büyük ihtimalle isyan çıkarıp kucak isteyecekti. Onu da söyleyeyim. O yüzden bunu bir not alın. Gelip burada güzel bir muhallebi yiyebilirsiniz. Biraz dinlenebilirsiniz. Böyle köy sakin. Biz böyle herkesin denize girdiği saatte gezip video çektiğimiz için daha sakin. Akşamlara inanıyorum ki daha kalabalık olacaktır. Hoş bir köy. Görmezsek, gezmezsek, sizle paylaşmazsak olmazdı. Biz şimdi muhallebi keyfimize devam edelim. Çünkü daha 
Güneş'in batışını izleyeceğimiz bir yere rezervasyon yaptı Buket Hanımcığım. Hem kameraman hem organizatör hem menajer muhteşem bir kişilik. <gülüyor> Şu an bitmiş halde kameranın arkasında. Halle bir de ben seçtim. Çok iyi çıktı arkadaşlar. Ben yedim o seçti ben. <gülüyor> Yok ben de yedim biraz böyle. <gülüyor> Efendim geldik Kaleköy'e. Gökçeada'da denize limanı olan tek yer. Eskiden beri böyle. Yemeğimizi yedik. Geldik şimdi Kaleköy'e. Burada biraz dolaşacağım. Size burayı göstereceğim. Eski zamanlardan beri beri burası var. Hatta içeride küçük bir kilisesi var. Eskiden denizciler denize açılmadan önce orada dualarını ediyorlar. Şans istiyorlar Tanrı'dan. Sonra açılıyorlar. Geceleri çok kalabalık. Araba park etmeye yer yok kapının önünde öyle söyleyeyim size. Herkes buraya geliyor deniz kenarı olduğu için. Bir de yemeklerle ilgili ufak bir iki not vermek istiyorum. Size dedim yani gün batımı için güzel bir yere gideceğiz diye. Kaleköy'de tepede Poseidon diye bir restorana gittik. Yemek yedik. Muhteşem bir gün batımı. Çok güzel mezeler. Cidden yemeğe, servise, ilgiye alaka edecek hiçbir şeyim yok. Lakin... Bugün gitmek isteseniz 15 gün boyunca rezervasyonlar dolu. Yani siz Gökçeada'ya gelmeyi düşünüyorsanız otel ve araba, uçak, otobüs rezervasyonundan önce Poseidon'da yer ayırtmanız gerekiyor. Bu da bize biraz farklı geliyor. Yani tatil biraz akışında olan bir şeydir. Böyle oraya yer ayırtalım, eyvah yer yok falan. Ne yazık ki burada var. Aslında Türkiye'de var. Geçen sene Datça videomu izleyenler hatırlayacak. Her yer doluydu. Böyle bir şey olmaz. Tatile geldim. İstediğim zaman istediğimi yiyebilirim. O yüzden biz dün gece Patika diye bir restorana geldik burada. Şimdi göstereceğim onu da size. Mezeleri efsane güzeldi. Ve muhteşem bir canlı müzik vardı. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle Poseidon kötü değildi. Sadece rezervasyon konusu canımız sıktı ama onu da araya birini koyup çözdük Allah'tan. Sağ olsunlar biz gittik bugün. Şimdi sıra geldi plajlara. Biz sabah uyandık erkenden kimseler yokken atladık geldik Kefalos plajına. Efendim burası Aydıncık plajı. Gökçeada'daki en ünlü plaj diyebiliriz. Yaklaşık 1200 metre uzunluğunda incecik kumu olan koskocaman bir plaj. Şimdi biz yaklaşık 3 gündür burada dolaşıyoruz. Gökçeada'da denize girmekle ilgili size birkaç bir şey söyleyeyim. Birincisi çok fazla karavan ve kampçı var. Hani karavan veya kamp için buraya gelmeyi düşünüyorsanız sanırım sizin için biçilmiş kaftan. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. İkincisi plajlar yani denize gireceğiniz yerlerde çok uzun kumsallar var. Ve kumsalların içerisinde de böyle ufak tesisler var. Hani gelip bir şeyler yiyebilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Şezlongları, şemsiyeleri isterseniz ücreti mukabilinde tutup kullanabilirsiniz. Biz Kefalos plajında ikidir Odin Beach'e geliyoruz. Benim kaldığım, bizim kaldığımız otelle anlaşması olan bir yer. Ayrıca çok ilgili bir işletme. Sağ olsunlar. Hani hoş sohbet, muhabbet. Buraya yolunuz düşerse gelin Odin'e bir selamımı söyleyin. Normalde biz bir yere gittiğimiz zaman sabah erkenden denize girelim. Dümdüz olur deriz ama Gökçeada. Hakim rüzgarlar var. Bakın şu anda çok rüzgarlı. Sabahın erken saati olmasına rağmen. Ama deniz sıcacık. Buket girdi. Ben biraz drone ile çekim yaptım. Şimdi ben biraz gireceğim. Sonra kahvaltı ve diğer yerleri görmeye gideceğiz. Gökçeada, Çanakkale destanımız yazılırken İngilizlerin elinde tutsak kalmış bir adaydı. Atina Anlaşması ile adadan çekilmesi gereken Yunanlılar, başlayan 1. Dünya Savaşı'nı bahane ederek bırakın adadan çekilmeyi, adayı İngilizlerin emrine vermişti. İngilizler de Çanakkale Savaşları sırasında burayı hava ve lojistik üssü olarak kullandılar. Biz de şimdi İngiliz askerlerinden kalma bir karakol yıkıntısını görmek için düşüyoruz yollara. Adada bir zamanlar işgalci askerlerin üst kurduğu yerler şu an çok sessiz, çok bakir. Sanki o kutlu destan yazılırken tutsak olmanın hüznünü ve burukluğunu yaşar gibi. Rüzgardan eğilmiş ağaçlar, kum yollar ve yolda tek tük önümüze çıkan hayvanlar. Adanın şu ana kadar gördüğüm en etkileyici kısmı burası oldu. Belki tarihinden, belki toprağından, belki yaşadığı hüzünden. Tabi her şeyi hesaplayan emperyalistler, Türk ordusunun 
bir karış toprak vermemek için canını verebileceği gerçeğini hesaba katamadıkları için tıpkı Çanakkale'yi ele geçirme rüyası gibi Gökçeada'yı ele geçirme rüyasından da acı bir şekilde uyanmak zorunda kalmışlardı. Onlardan şimdilerde geriye kalansa birkaç çıkık dökük bina ve birkaç batık. Adanın uçurtma sörfü yapanlar için bir cennet olduğunu söylemiş miydim size? Romanya ve Bulgaristan'dan çadırını, karavanını kapan sörfçüler soluğu Gökçeada'da almış. Bölgede birçok eğitim veren yer de mevcut. Uçurtma sörfü ile ilgilenen ya da ilgilenmeyin. Eğer buraya yolunuz düşüyorsa mutlaka Kefalos'un bu arkasındaki plaja gelip sörfçülerin oluşturduğu bu renk cümbüşünü izlemelisiniz. Şimdi de geldik Gökçeada'nın merkezine. Gökçeada merkezi tahmin edeceğiniz gibi adanın hayatı. Buradan birçok yere, köye, koya sanırım yazın toplu ulaşım da var. Minibüsler de kalkıyormuş. Eğer araçla gelmeyecekseniz Gökçeada merkezde kalmayı düşünebilirsiniz. Şimdi bu güzel sıcak yaz gününde biz gene sizleri gezdirmek amacıyla e, denize girmek yerine Gökçeada merkezi gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım nasıl bir yermiş beraberce görelim. Merkezden çıktık, Kaleköy'e doğru giderken hemen yanında Yıldız Koyu var. Geldik Yıldız Koyu'na. Gökçeada Sualtı Milli Parkı da burada. Burada dalış da yapabilirsiniz. Bizim dalışa vaktimiz olmadığı için bu gezide atlıyoruz. Belki bir sonrakine. Bu koyda herhangi bir tesis yok. Sadece şurada bir camping gibi bir yer var. Hani yararlanmak isterseniz sanırım giriş ücreti var. Buraya şemsiyenizi, şezlongunuzu, koltuğunuzu alıp gelebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum hani su alacak bir yer bile yok. Onu da bilin gelin. Ama sanırım deniz bayağı güzel yani Sualtı Milli Parkı olduğuna göre Sualtı canlılığı da var. Bu arada ufak bir bilgi daha hemen hızlıca ekleyeyim. Arabayı park ettiğimiz yerin orada diyor ki dikkat deniz kestanesi var. Efendim şimdi biz yine Bademli sokaklarındayız. Eski Bademli yalnız yeni Bademli değil. Buket'te gün batımından önce geldik buraya. Dün de geldik aslında. Dün akşam da geldik. Ama hakkını veremedik. Kalabalıktı bir de. Dedik ki bugün gelip gezelim, evet. görelim. Çok güzel bir Rum köyü. Bozulmuş evet. hala oturanlar da var. Evler zevkle tasarlanmış. Evet. Özen gösterilmiş ya, sevgiyle. İtalyan bir evi yarattık. Pancuru bir şey çektik. Bu kadar güzel ki. Çok hoş. Küçük bir muhtarlık binası var. Güzel hediyelik dükkanlar var. Bir tane de Stenada diye bir kafe var. Sahi bir Rum bir hanım. O sizi bekliyorum dedi. Şimdi çınarı görün gelin dedi. Burada tarihi bir çınar varmış. Gidelim onu görelim. Hı hı. Ondan sonra da gider orada bir şeyler içeriz. Günü yavaş yavaş noktalarız. Al. Yavaş yavaş Gökçeada gezimizin sonuna geliyoruz. Gezdik, dolaştık. Artık İstanbul yoluna dönüş vakti. Maalesef. Şimdi bu kapanış videosunda bir misafirimiz var. Ee, Batıkan'ı evet. aldık misafir. Ben özellikle kendisine yer vermek istedim. Çünkü biz onun otelinde kaldık. Burada Gaya Otel diye bir işletmesi var. Evet, Kendisi evet. başında duruyor. Gerçekten bütün otel çalışanları, burada herkes çok ilgili, çok cana yakın, çok misafirperverdi. O yüzden ben de he hepinizin önünde kendisine teşekkür etmek evet, istedim teşekkür böylelikle. Çok... Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ya biz de çok keyif alıyoruz. Böyle sizin gibi neşeli aileleri görüyoruz. Gezen insanlara ben özellikle çok böyle 
özeniyorum aslında. <gülüyor> İmlendiğim için biraz sizin gelişiniz de bana tatil oldu. Ben de biraz otelden uzaklaştım abi, sezonun içinde. Bir sonraki geziye seni de götürelim abi gel bari olsun. Çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Eğer e, Gökçeada'ya gelecekseniz Eşelek'te hemen ke e, Kefalos koyuna inip gelebiliyorsunuz oranın gösterdiğim koy. Gaye Otel, gelirseniz selamımı söyleyin. Ee, yeterli. Yeterli. Gökçe'de ile ilgili eklemek istediğin başka bir şey var Buket? Yani çok var. Hesabımda paylaşacağım. Bak reklam. Gene reklama girdi Buket. Ama genel olarak çok beğendim. Bir kere Batıkan sayesinde patika balığı bulduk. Orası da bir aile işletmesi. Orayı çok beğendik. Ve gittiğimiz yerlerde insanların tavrı, tutumu çok güzeldi. Genel olarak ada halkı zaten böyle bir misafirperver. Evet. Ee, sıcak. Köyleri çok güzel. Köyler çok iyi. Yani ben burayı sonbaharda da görmek istiyorum. Burası kışın kesinlikle çok daha güzel olur. Sessiz hani sakin. Sonbahar böyle biraz daha tatil, tatlı bir tatil yapmak istiyorum. Buket tatil geziye yerini ediyorum. yapıyor. Gene gezecek yerini yapıyorsun Buket. Tebrik ediyorum. Bir daha gelirim ya kesin. Batıkan'a gelirim. Harika. Efendim e, o zaman biz yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür edelim. E, yorumlarınız, görüşleriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Biz Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gaye Oteli de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onu da bilgilerini aşağıya yazacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.